వెల్కమ్ టు మన షెఫ్ నా పేరు మాధవి ఈ రోజు మనం ఈ నవరాత్రులలో అమ్మకి ఎంతో ఇష్టమైన పాయసం రైస్ కీర్ దీనిని రైస్ పాయసం అని కూడా అంటారండి దీనిని ఎలా తయారు చేస్తారో ఇప్పుడు మీకు నేను చూపిస్తాను ఫస్ట్ ఒక హాఫ్ కప్పు బియ్యం తీసుకున్నానండి నేను మనం రెగ్యులర్ గా ఇంట్లో యూజ్ చేసే బియ్యమే ఇవి ఈ బియ్యాన్ని తీసుకున్న తర్వాత వాటర్ లో వేసి ఒక రెండు లేదా మూడు గంటలు బాగా నానబెట్టండి అలా నానబెట్టుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి రైస్ మెత్తగా బాగా ఉడుకుతుందండి టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది అలాగే ఇక్కడ నేను మామూలు మనం రెగ్యులర్ గా ఇంట్లో యూజ్ చేసే బియ్యం తీసుకున్నానండి మీకు కావాలి అంటే బాస్మతి రైస్ వేసుకోండి బాస్మతి రైస్ ఇంకా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఇలా నానబెట్టుకున్న తర్వాత ఈ వాటర్ అంతా ఒంపేసి ఒక పొడి బట్ట మీద వేసి నీట్ గా తడి లేకుండా తుడుచుకొని ఫ్యాన్ కింద కొంచెం ఆరబెట్టుకున్నారంటే ఈ విధంగా పొడి పొడిగా వస్తుందండి ఇలా వచ్చిన తర్వాత వీటిని ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని ఈ మిక్సీ జార్ లో వేసుకుని కొంచెం రవ్వ రవ్వగా మిక్సీకి పట్టుకోండి మరి పౌడర్ లాగా పట్టుకోవద్దండి చూసారా ఈ విధంగా బియ్యం రవ్వ రవ్వగా మిక్సీకి పట్టుకోవాలండి మరి పౌడర్ లాగా చేసుకోవద్దు ఇలా పట్టుకొని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఇలా ప్యాన్ పెట్టుకుని దీంట్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోండి ఈ నెయ్యి కొంచెం కాగిన తర్వాత దీంట్లో కొంచెం జీడిపప్పు ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోండి ఈ జీడిపప్పుని లైట్ గా దూరగా వేయించుకోవాలి ఇలా ఈ జీడిపప్పు కూడా కొంచెం వేగిన తర్వాత ఈ కిస్మిస్ కూడా వేసుకోండి ఎండు ద్రాక్ష ఇవి రెండు ఈక్వల్ గా వేయించుకోండి ఇలా వేగాయి కదా వీటిలన్నిటిని తీసి ఒక గిన్నెలో పెట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఇదే నేతిలో మనం ఆల్రెడీ మిక్సీకి వేసి పెట్టుకున్న ఈ బియ్యం రవ్వ ఉంది కదా ఈ రవ్వని వేసేసుకోండి మీకు కావాలి అంటే బియ్యం బియ్యం గానే వేసుకోవచ్చు అండి ఇలా రవ్వగా వేసుకోవడం వల్ల మనకి తొందరగా ఉడుకుతుంది మనకి అక్కడక్కడ పలుకులు పలుకులుగా తగులుతూ టేస్ట్ బాగుంటుందని ఇలా కొంచెం రవ్వ చేశాను మీకు ఇలా ఇష్టం లేకపోతే రైస్ మొత్తం కంప్లీట్ గా రైస్ రైస్ గానే వేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ మామూలు ప్యాన్ లో చేస్తున్నాను కదా మీరు కుక్కర్ లో అయినా చేసుకోవచ్చు అండి కుక్కర్ లో ఇంకా ఈజీగా అయిపోతుంది ఇలా వేయించి కుక్కర్ లో వేసేసి పాలు పోసి పెట్టేశారంటే ఒక ఐదు ఆరు విజిల్స్ వచ్చేదాకా ఉంచారంటే చక్కగా ఉడిగిపోతుందండి కుక్కర్ లో ఇది కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది కుక్కర్ లో అయితే తొందరగా అయిపోతుంది ఇలా ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు వేయించండి ఈ రవ్వని ఇలా ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు వేగిన తర్వాత దీంట్లో ఒక లీటర్ పాలు పోసుకుంటున్నానండి ఇవి పచ్చిపాలే అండి కాచి చల్లార్చుకున్న పాలేం కాదు పచ్చిపాలే పోస్తున్నాను ఆల్రెడీ మనకి ఈ రైస్ లో ఉడుకుతుంది కాబట్టి ఈ పాలు పోసిన తర్వాత ఒకసారి కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని ఉడికించుకుంటూ ఉండాలండి ఒక పది నిమిషాలు అయితే ఉడకాలి చూసారా ఈ విధంగా ఒక పది నిమిషాలు ఉడికించుకున్నారంటే మనకి రైస్ చక్కగా ఉడికిపోతుందండి చూడండి రైస్ మెత్తగా ఉడికిపోయింది ఇలా ఉడకాలి ఈ పాలు మటుకు కొంచెం ఎక్కువ ఉండేటట్టు చూసుకోండి తక్కువ మటుకు వేసుకోవద్దండి ఎందుకంటే మనకి ఈ పాయసం చిక్కగా అయిపోతూ ఉంటుంది ఆరే కొద్దీ అందుకని పాలు కొంచెం ఎక్కువ పోసుకోవాలి ఇలా వచ్చిన తర్వాత దీంట్లో షుగర్ వేసుకోవాలి ఒక కప్పు షుగర్ వేస్తున్నాను మీరు కొంచెం షుగర్ తక్కువ తినే వాళ్ళు అయితే కొంచెం తక్కువ వేసుకోండి సరిపోతుంది షుగర్ కూడా వేసుకొని షుగర్ కరిగేంత వరకు ఇలా కలిగి పెట్టుకోండి షుగర్ కూడా కరిగిన తర్వాత ఒక రెండు నిమిషాలు ఉడకనివ్వండి ఇదే విధంగా ఇలా ఉడికిన తర్వాత దీంట్లో ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసుకోండి ఈ యాలకుల పొడి కూడా వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలిపి దీంట్లోనే ఆల్రెడీ మనం వేయించి పెట్టుకున్న ఈ కాజు కిస్మిస్ ఉన్నాయి కదా ఇవి కూడా వేసుకోండి వేసుకొని దీంట్లోనే లాస్ట్ గా ఇంకొక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోండి ఇలా నెయ్యి వేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది చూడండి ఎంతో సింపుల్ కదండి చూసారు కదా రైస్ పాయసం దీనిని రైస్ కీర్ అని కూడా అంటారండి ఈ నవరాత్రులలో అమ్మవారికి నైవేద్యంగా చేసి పెట్టండి అమ్మవారికి ఎంతో ఇష్టమైన నైవేద్యం అండి తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ మన షాప్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయ